Jan Topic está por todos lados moviéndose para que no salga de esta contienda electoral. Ya recibió una nueva denuncia y como sea, a como dé lugar, quieren que Jan Topic salga de los candidatos a la presidencia. Vamos a ver cómo está esta situación, amigos y amigas. Si no lo han hecho, póngale me gusta, suscríbete al canal y empezamos. Jan Topic se reunió nada más y nada menos que con Almagro. Ojo, el secretario general de la OEA. Lo recibió él mismo. Dice... La importancia fundamental de la aplicación estricta del derecho de la norma para salvaguardar en Ecuador la soberanía popular y nuestra democracia, las impugnaciones en mi contra son ilegales y es fundamental que se respete el derecho de los ecuatorianos a elegir. Confío en que la OEA un, garantice un proceso electoral claro y justo. La democracia debe prevalecer. Ahí estaba la foto de Jan Topic. Con Almagro, además, el día de ayer, pues dando unas declaraciones, se encontraba en el Tribunal Contencioso Electoral, indicó varias preocupaciones y entre eso salió el grito, tiene miedo, Novoa tiene miedo de Jan Topic, vamos a ver. Es que a eso iba, no sé si es solo de Jan Topic, yo creo que hay algo mucho más profundo que es poder decir en las urnas, o sea, está mal y lo he dicho un par de veces, y creo que con eso todos podemos estar de acuerdo, que tres personas decidan por 13 millones, ¿ya? Tres personas del TCE pueden decidir. ¿Quién puede o no puede ser candidato? Eso no está bien. No está bien. Entonces estamos aquí a exigir en derecho que se cumpla y que no impugnen nuestra candidatura o injustamente otras candidaturas. Estamos aquí para preservarle el derecho y lo que creo que está toda la gente aquí, Maya en tope, que es simpatizar por el derecho de votar, por la democracia. ¿Qué pasaría si hoy nos dicen que no? Pues no creo que sea hoy. No. Ya, ojo de mal agüero. Perdón. Eh, no, no sé, no sabe. Y eso es importante también. Y eso es otro tema de la democracia y la constitución. No somos parte procesal. Aquí deciden el futuro nuestro, nuestra candidatura, pero no nos permiten a nosotros opinar. No nos permiten ser, podernos defender. Sí. Entonces. No, y es verdad. Y va en línea con eso. No puedo hablar por el presidente de la República, puedo lucubrar. Yo también creo que tiene miedo. Y es un tema de, tenemos que ir a pelear en cancha libre, democracia libre en febrero, ¿no? Y si nos está impugnando la candidatura, creo que lo mínimo, como derecho constitucional, es que nos podamos defender. O sea, no es, no es mucho pedir. Y es que el derecho de todos los ecuatorianos. Tiene miedo, tiene miedo, le dicen de fondo. Pero bueno, frente a todo esto, Jan Topic también ha denunciado que ha recibido amenazas han conectado su celular, han, no sé, consiguieron su número personal y comenzaron a mandarle el mensaje. Escuchemos. Sí, el día sábado me llegó un mensaje, eh, WhatsApp, lo interesante es que llegaron a mi número personal privado, que lo tienen como, no sé, nueve personas. Eh, ya directamente me llegó un mensaje de WhatsApp de Colombia y daban a entender de que sabían dónde yo estaba en ese momento. Dan, hacen alusión a un lugar físico. Estamos con mi familia fuera de la casa. Entonces, obviamente, bueno, el resumen es que, según dice el mensaje, que ya está, estas elecciones tienen dos candidatos y que yo no soy uno de ellos y que de, desista de la candidatura esta semana que viene. Eh, o si no, van a pasar, bueno, ya lo que dice esta gente. Bueno, frente a eso de ahí, eh, le mandó un mensaje la Policía Nacional, en este caso el comandante general Víctor Zárate, y le indicó que, por favor, entregue su celular a Fiscalía y con esta poder realizar pericias. La Policía Nacional del Ecuador ha desplegado 171 servidores policiales para brindar seguridad a los candidatos presidenciales. Ante una publicación realizada por el medio digital Aposta de una amenaza contra la vida de uno de los aspirantes a candidatos a la presidencia de la República, se ha realizado el parte policial respectivo, okay. poniendo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para el trámite pertinente, siendo la seguridad, la preocupación más importante de los candidatos, invito al aspirante a candidato presidencial, Jan Topic, para que entregue su dispositivo móvil a la Fiscalía para que se realicen las pericias respectivas que nos permitan continuar con las investigaciones. Solicitamos que quien reciba amenazas ponga en conocimiento de manera inmediata de las autoridades competentes para terminar con la impunidad. Ok, ese fue el mensaje, ojo, eh, solamente para entregar el, el, el móvil, el teléfono, no para encontrar quién es que le manda esto. Pero bueno, eh, señoras y señores, con todo esto, Jan Topic pues, ha recibido más apoyos 
de parte, por ejemplo, de Avanza, Jan Topic dice, agradezco a los líderes de Avanza por sumarse a nuestro proyecto que cada día crece más. Y sí, es una candidatura muy interesante cómo se está dando su crecimiento. Yo creo que es más bien porque se están mudando. Los que apoyaban a Novoa están saliendo de ahí y parece ser que Jan Topic es la persona que está eh, receptando esos votos. Recordemos que en la entrevista del día domingo Novoa dice el ecuatoriano está esperando tener una segunda razón para volverse a enamorar de esta propuesta política, ¿no? Es que ya, pues, ya confiaron una vez, le fallaste una segunda, no vuelven a caer por esa piedra. Y Jan Topic está receptando so todo eso. Luego dice, gracias al apoyo de todos los ecuatorianos que nos piden que rescatemos a Ecuador, más allá de las banderas políticas, la única que todos defendemos y amamos es la de Ecuador. Este esfuerzo de sumar, aportar y creer en nosotros mismos nos va a permitir trabajar juntos, tomados de la mano y todos merecemos algo mejor. Ese es el comunicado que hace frente a la posición ahora de Avanza. Avanza lista 8 al país donde ellos, sus representantes, han decidido, militancia, simpatizantes y demás, respaldar y apoyar e impulsar la candidatura presidencial de Jan Topic, dejando atrás sus propias intenciones que ya se van dando cuenta poco a poco que 16 binomios es una, un número exagerado, por más democracia que me digan, ¿no? es, un, es casi casi un millón y tantos ¿no? por, por candidato, ¿no? Son 18 millones y pico para 16 candidatos. Es una locura. Por lo tanto, ellos dicen, sabe que no hay chance, pero le vamos a dar el apoyo a Ian Topic. Pero surge un nuevo problema. Frente a todo lo medianamente positivo para Topic, ¿no? Recibir apoyo. Eh, lo recibió Almagro. El día de hoy, pues, René Albuja. ¿Quién es? No lo sabemos. Vamos a ver. Informa que el pasado 21 de octubre presentó una denuncia en la fiscalía en contra de Jan Topic. El abogado pide que se investiguen los presuntos delitos de cohecho, concusión y testaferrismo por contratos que tendría con el municipio de Manta. Dios mío lindo. Bueno, el, el 21 de octubre en ese día la Fiscalía General del Estado presentó una denuncia penal en contra del hoy candidato presidencial, Chan Topin, quien está siendo impugnado en el PCE. Los motivos de mi denuncia es porque la, una autoridad, la alcaldesa de Manta específicamente, en medios de comunicación dijo públicamente que el señor Jan Topic posee dos contratos en la ciudad de Manta, o sea, posee dos contratos con el Estado. Luego de eso, el candidato presidencial Jan Topic sale en redes sociales a desmentir que no tiene ningún contrato con el Estado. Ya. Posteriormente a eso, dos organizaciones políticas impugnan porque el señor sí tiene contratos en el Estado. Ok. Dado a todas estas denuncias, eh, eh, mediante los medios de comunicación, para que la Fiscalía, ejerciendo el derecho, investigue si es que en verdad o no este empresario posee contratos con el Estado. Los posibles delitos que estarían aquí serían cohecho, concusión e inclusive el posible delito de, de testaferrismo. Ok, por todos lados lo quiere inhabilitar a Topic. Amigos, amigas, sus opiniones. Son importantes, habrá cambios en las encuestas, en la intención de voto. Déjame tu comentario, opina, suscríbete, dale me gusta. Y si te informaste, bueno, acá te dejo también dos videos para que te sigas informando, haciendo cadena nacional de la información en Sin Corbata. Y por acá, el botón de suscripción para que te unas a nuestra familia. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video.